नेक्स्ट वी विल सी वॉट इज एन एजेंट एजेंट इट इज अ सॉफ्टवेयर और अ मशीन विच हेल्प अस इन बिल्डिंग द कोड और द डिप्लॉयमेंट ऑफ द कोड सो वंस वी चेक इन आर कोड द ऑटोमेटेड बिल्ड इट स्टार्ट सो एजेंट इट टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग द कोड ऑल्सो वंस द रिलीज इट रेडी एंड वी वॉन्ट टू डिप्लॉय इट इन टू एनी एनवायरमेंट एजेंट इज द सॉफ्टवेयर विच टेक्स केयर ऑफ दैट सो इफ यू सी इन दिस डायग्राम वी हैव अ कोड एंड देर इज अ एजेंट विच हेल्प अस इन क्रिएटिंग इन टू द पैकेज सो बेसिकली दिस फर्स्ट पोर्शन वी कॉल इट एज अ सी आई एंड वंस द पैकेज इज रेडी देन देर इज अगेन एजेंट कम इन टू द पिक्चर बट दिस टाइम इट इज डूइंग द डिप्लॉयमेंट एंड हेयर वी कैन सी इट इज डिप्लॉइंग इन टू द एजर वेब एप सो एजेंट इज वेरी क्रूशियल वेन वी टॉक अबाउट द सी आई सी डी एजेंट इज यूज एट द टाइम ऑफ सी आई एंड सेम इट इज यूज एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स वन इज द माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एंड अनदर इज अ सेल्फ होस्टेड सो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दैट एंड इट इज बाई डिफॉल्ट दे हैव प्रोवाइडेड एंड वी कैन यूज दैट बट वेन वी वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी शुड और वी टेंड टू क्रिएट अ सेल्फ होस्टेड एजेंट विच मीन्स वी विल हैव आर ओन सॉफ्टवेयर एंड मशीन विच विल बी टेकिंग केयर ऑफ द बिल्डिंग द कोड एंड ऑल्सो फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द कोड इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द सिक्योरिटी अपडेट्स और इफ देर इज एनी अपडेट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट बट इन केस ऑफ सेल्फ होस्टेड एजेंट यू हैर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिक्योरिटी अपडेट्स ऑल्सो आई हैव सीन वेन यू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन और देर आर मेनी प्रोटोकॉल्स विच आर रिलेटेड विद द वेरियस कंट्रीज लाइक यू कैन नॉट यूज द माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट डायरेक्टली दे हैव देयर ओन रूल्स सो इन दो सीनारियोज यू टेंड टू क्रिएट यू नीड टू क्रिएट सेल्फ होस्टेड एजेंट सो लेट जस्ट सी हाउ वी कैन क्रिएट अ सेल्फ होस्टेड एजेंट इन द नेक्स्ट वीडियो सो राइट नाउ आई एम इन टू डेव डॉट एजियो डॉट कॉम द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू क्रिएट फॉर द सेल्फ होस्टेड एजेंट यू नीड टू फर्स्ट कम हेयर एंड क्लिक ऑन द सेटिंग्स एंड देन यू नीड टू क्रिएट अ पर्सनल एक्सेस टोकन सो आई क्लिक ऑन दैट एंड इट इज जस्ट लोडिंग वंस इट इज डन यू नीड टू क्रिएट अ योर एक्सेस टोकन सो आई क्लिक ऑन न्यू टोकन एंड आई से इट एज रोहित एजेंट and i'll keep expiry as 30 days that's fine and here i need to select two scopes under the agent and pools select read and manage and then go to deployment groups select that and click create so it will create a token which we are going to use late next so i'll close this now go back to azure devops click on organization and settings click on agent pools here if you see there are two options are provided the first one is azure pipelines which is a microsoft hosted agent and next is a default which is a self hosted agent which we are going to create and let me just show you azure pipeline and here if you see there are various jobs which are created by the microsoft hosted agent and which has been successfully completed or it fails based upon the changes so i'll go back and i'll click on the default and then i'll click on the new agent and it will be open a new window where i have to first download certain files and then there are steps mentioned which i have to perform in using the partial now in this you need to first select based upon your system configuration if it is 64 or 32 bits accordingly you can select that mine is 64 bit so i have selected that and also you can change your operating system then you can click on download the agent i have clicked that and it will download certain files once this is done open the powershell and run it in the administrative mode also select the first line basically it is going to create a directory in your c drive you need to be in the c drive first and then paste the command so it is created a folder and it has just moved to the particular folder which we have created next select the next particular command just copy and paste it there what it will do so the files which are downloaded it will move those files it will unzip into the agent folder which we have created just now 
so this is also completed now let me just move to the next command okay so it is asking for the server URL so the server URL is this one I'll just copy and I'll just paste it here and enter the authentication type please press enter for part yes and a personal access token so we have created an access token so let me go back and let me click here and let me go to personal access token and we just have created a token I'll just fetch that and so here is the one Rohit agent and click on regenerate regenerate just copy this one and just go back and paste it there press enter enter the agent pool I'll just keep it as a default enter the agent name so I'll give it as a Rohit agent enter the work folder I'll keep the default one so I'll press enter enter perform an unzip for the task for each step press enter default enter run agent as a service so what does this mean basically if we don't do this every time I need to run that but when we do as a run agent as a service automatically it will run once the system is started once your server is started so which is the which we should select so I'll press N here because I want it should run every time enter configure auto logon and run in startup yes so I want it should run every time because we don't want our agent uh, should stop enter user account to use for auto logon so basically you need to give the system credentials with which you just logged in into your machine so I'll give it the ID and then the password enter restart the machine at a later time yes I'll say yes so auto logon has enabled but it is asking me to restart which I'll be do doing later so this is how we can create an agent and later I'll show in my projects where we will be implementing CI CD how we can be using the agent now if you want to see the self-hosted agent which you have just created go back to the agent pools in the organization settings click on default one click on agents and this is the agent we just created and it is enabled and it is showing it here and if you want you can disable this agent also